Hello everyone. Hola a todos y bienvenidos a la hora de cuentos bilingüe para hoy lunes. Welcome to Bilingual Storytime for today. We're so excited to have you and today I'm going to read you a story called Growing Up with Tamales. Les voy a leer un cuento que se llama Los Tamales de Ana, un libro bilingüe. Este libro ganó el premio Texas Star Book Award. It won the Texas Star Book Award. So this is a great book and it's in English and Spanish. Escrito por Gwendolyn Zepeda and illustrations by April Ward. Y voy a empezar con la dedicación for my Aunt Sylvia who taught me to do the masa for my big sister Amy. Para mi tía Silvia, quien me enseñó a hacer la masa. Para Amy, mi hermana mayor. And here are the tamales. El otro día comí tamales. Oh, I love tamales. ¿A ustedes les gustan los tamales? A mí me encantan tamales. My name is Ana. Every year my family makes tamales for Christmas. And your families? Do your families make tamales? We eat tamales for Christmas. Sí, por seguro comemos tamales por la Navidad. This year, I am six, so I get to mix the dough, which is made of cornmeal. My sister Lidia is eight, so she gets to spread the dough on the corn husk leaves. I wish I was eight, so that my hands would be big enough to spread the dough just right. Not too thick and not too thin. And you can see she's spreading the masa, the dough, on the papers that wrap the tamale. Me amo Ana. Cada año mi familia hace tamales para la Navidad. Este año tengo seis años. Así es que me toca mezclar la masa que está hecha de harina de maíz. Mi hermana Lidia tiene ocho años. Así es que a ella le toca embarrar la masa en las hojas de maíz. Me gustaría tener ocho para que mis manos fueran tan grandes como para embarrar la masa justo como debe ser. Ni mucha ni poca. When I turn eight, I will be big enough to do many things. I will read big words. I will reach high places. I will ride my bike without training wheels. And when Christmas comes around, Cuando cumpla los ocho, seré bastante grande como para hacer muchas cosas nuevas. Le haré palabras largas. Alcanzaré luego lugares altos. Digo, alcanzaré lugares altos. Como el estante más alto con libros. Andaré en mi bicicleta sin las rueditas de entrenamiento. Y cuando llegue la Navidad, I will spread the dough on the corn husks. But when I am eight, Lydia will be ten, so she will get to fill and roll the tamales. I wish I was ten, so I could know just the right amount of meat to put inside. Not too much and not too little. Yo embarraré la masa en las hojas de maíz, pero cuando yo tenga ocho, Lydia tendrá diez. Así es que ella llenará y enrollará los tamales. Quisiera tener diez para saber exactamente la cantidad de carne que se debe poner adentro, ni mucha ni poca. When I turn ten, I will know so many things. I will know all the words to the songs on the radio. I will know all 50 states. I will know all the names of the birds that sing from the trees as I ride my bike to school. And when Christmas comes, aquí se ve su perrito. Oh. Cuando cumplan los diez, sabré muchas cosas. Sabré todas las palabras de las canciones de la radio. Sabré los nombres de los cincuenta estados. Sabré todos los nombres de los pájaros que cantan en los árboles camino a la escuela en mi bicicleta. Y cuando llegue la Navidad, I will fill and roll the tamales. Mmm, huelen deliciosos. 
But when I am 10, Lelia will be 12, so she will get to steam the tamales. I wish I was 12, so I wouldn't be scared of burning myself with the hot, hot steam. Yo llenaré y enrollaré los tamales. Pero cuando cumpla los 10, Lidia tendrá 12. Así es que a ella le tocará coser los tamales al vapor. Me gustaría tener 12 para que no me diera miedo quemarme con el vapor caliente caliente. When I turn 12, I won't be scared of anything. I won't be scared of the shadows in our room at night. I won't be scared of the bees. I won't be scared of Mrs. Garcia's dog when it chases my bike. And when Christmas comes, Cuando cumpla los doce, no le tendré miedo a nada. No les tendré miedo a las sombras en nuestra recámara por la noche. No les tendré miedo a las abejas. No le tendré miedo al perro de la señora García cuando me persiga. Y cuando llegue la Navidad. I will steam the tamales. But when I am 12, Lydia will be 14. So she will get to chop and cook the meat for the tamales. I wish I was 14, so mommy would trust me with the stove and the knife. Yo coseré los tamales al vapor. Pero cuando cumpla los doce, Lidia tendrá catorce. Así es que ella le tocará cortar y cocinar la carne para los tamales. Me gustaría tener catorce para que mami me dejara usar la estufa y el cuchillo. When I turn 14, people will trust me with everything. My cousins will let me carry their babies without having to sit on the couch. Papi will let me water his plants by myself. When we stop at the gas station, mommy will let me work the credit card buttons and pump the gas. And when Christmas comes around, Cuando cumpla los catorce, la gente me tendrá confianza para todo. Mis primos me dejarán cargar a sus bebés sin tener que sentarme en el sillón. Papi me dejará regar sus plantas yo solita. Cuando vayamos a la gasolinera, mami me dejará presionar los botones para pagar con la tarjeta de crédito y me dejará poner gasolina. Y cuando llegue la Navidad, I will chop and cook the meat. But when I'm 14, Lydia will be 16. <laughs> So she will get to drive to the store and buy the meat, the corn husks, and the cornmeal while mommy sits in the car and watches. And when we finish cooking the tamales, Lydia will get to deliver them to grandma, our cousins, and our neighbors. I wish I was 16 so I could drive mommy's car. Yo co cortaré y cocinaré la carne, pero cuando cumpla las los 14, Lydia tendrá 16. Así es que ella manejará a la tienda a comprar la carne, las hojas y la harina de maíz, mientras que mami se sienta en el carro y observa. Y cuando terminemos de cocinar los tamales, Lidia los entregará a abuela, a nuestros primos y, nu y a nuestros vecinos. Me gustaría tener 16 para conducir el auto de mami. De mami. Oh, ice cream. When I turn 16, I will drive everywhere. I will drive to the movies every weekend. And I will drive to the ice cream shop so mommy and I can share a banana split. And when Christmas comes around. Cuando cumpla los 16, manejaré a todos lados. Iré al cine todos los fines de semana. Iré a la heladería para compartir con mommy una banana split. Y cuando llegue la Navidad... I will drive to the store and I will deliver tamales. But when I am 16, Lydia will be 18, so she will, what will she do? Will she have a job? Will she go to school far away? Will she live in her own house and make her own tamales? I wish I was 18. Yo manejaré a la tienda y entregaré los tamales. Pero cuando cumpla los 16, Lydia tendrá 18. Así es que ella, pues, ¿qué hará? ¿Trabajará? ¿Irá a la escuela lejos? 
¿Vivirá en su propia casa y preparará sus propios tamales? Me gustaría tener 18 años. What will I do when I turn 18? I know. I will keep making tamales. I will buy the cornmeal, the corn husks, and the meat. I will mix and spread the dough. I will cook the meat. I will roll and steam the tamales. I will do it all in my very own factory. ¿Qué haré yo cuando cumpla los 18? Ya sé. Seguiré preparando tamales. Compraré la harina de maíz, las hojas y la carne. Mezclaré la masa y embarraré las hojas. Cocinaré la carne, los enrollaré y coseré al vapor. Haré todo en mi propia fábrica. And when Christmas comes around, I will deliver tamales to grandma, to my cousins, to my neighbors, and to all my customers around the world in delivery trucks that say, Anas Tamales. Y cuando llegue la Navidad, les llevaré tamales a abuela, a mis primos, a mis vecinos, y a todos mis clientes por todo el mundo en camiones con un letrero que dirá, Anas Tamales. And when I am 18, Lydia will be 20. If she wants to, she can come and work for me. Y cuando cumpla los 18, Lydia tendrá 20. Si quiere, ella puede venir a trabajar conmigo. El fin. Hola, Anas Tamales. Qué lindo es este cuento. Y ella tiene... Un gran sueño. She has a big dream and she's learned everything from her big sister. That's why I read the dedication because her aunt Sylvia taught her how to make the um, masa, the dough, and her big sister Amy probably helped her as well. What a great story, Los Tamales de Ana. Pues muchísimas gracias por escuchar este cuento y nos vemos muy pronto aquí en la biblioteca. Thank you so much for joining Bilingual Storytime and we'll see you again soon.